அரசின் கொள்கைகள் அரசின் திட்டங்கள் தான் அரசுத்துறை நிறுவனமான பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எல் ரெண்டையும் நஷ்டத்துக்கான பாதையில் தள்ளிவிட்டாங்க இந்த பக்கம் பிஎஸ்என்எல் சிம்பல் இந்த பக்கம் எம்டிஎன்எல் சிம்பல் பக்கத்தில் தாமரை சின்னம் பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தை பாதுகாத்து விட்டது பிரதமர் மோடி அமித்ஷா நாங்க இப்பதான் ஆளவே வந்திருக்கிறோம் அது எங்களுடைய தவறு இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இப்பவே அப்படின்னா ஆறு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இப்பவே வா பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எல் தான் நஷ்டத்துல இருக்க மாதிரியும் அதுக்குதான் அரசாங்கம் உதவி பண்ண உதவி ஓடி ஓடி வந்திருக்க மாதிரிலாம் இல்ல இத தொலைத்தொடர்பு துறையே இன்னைக்கு நாசம் பண்ணிட்டாங்க தொழிற்சங்கங்கள் தான் வந்து பிஎஸ்என்எல் ஆண்டுகிட்டு இருக்கே தவிர அரசே ஆளல அரசை வந்து வேலை செய்ய விடாம பண்றதே தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் தான் சொல்றாங்க இல்லையா ஏன் போட்டி போட முடியல அப்படின்னு சொன்னா ரிலையன்ஸ் ஜியோ வந்து கழுத்தருக்கும் போட்டியை கொண்டு வரான் நரேந்திர மோடி படத்தை போட்டு இந்த கம்பெனி துவங்கினதுக்கு காரணமே கவர்மெண்ட் இஸ் பேக்கிங் அஸ் அப்படின்னு ஒரு ஓப்பன் டிக்ளரேஷன் எனக்கு வேண்டிய தனியார் நிறுவனங்கள் லாபத்தில் வந்தா அவன் ஒரு பத்து பர்சன்ட் கொடுத்தானாலே போதுமே அன்னைக்கு பாரதி மிட்டல் ஏர்டெல் உடைய அதிபர் தான் அவர் ப்ளூ ஐட் பாய் ஆஃப் யூபிஐ கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு முகேஷ் அம்பானி இஸ் ப்ளூ ஐட் பாய் ஆஃப் மோடி கவர்மெண்ட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் எல்லாத்தையும் தள்ளி மலிவா தள்ளி விடுவான் அத மாதிரி இது இருக்கிறது மிச்சமான ஃபோர் ஜி ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வில் பி அ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர் ஜி பழைய காலத்துலாம் போனஸுக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இப்ப சம்பளமே இருபத்தி மூணாம் தேதி தான் வந்தது ஆயிரம் தொலைபேசிக்கு நூத்தி பதினாலு ஊழியர்கள் இருந்த ஸ்டாப் டெலிஃபோன் ரேஷியோ நவ் ஹஸ் பிகம் ஒன்லி ஃபைவ் இந்த ரிவைவல் பிளான் என்னன்றத பற்றி ஆர்எஸ்எஸ் ஆஃபீஸ்லேயோ பிஜேபி ஆஃபீஸ்லேயோ அமித்ஷா உட்காந்து பேசி முடிவு பண்ணாரே ஒழிய இங்கே இருக்கிற எந்த தொழிற்சங்கத்துக்கும் அதில் பங்கு கிடையாது தனியாருக்கு விற்கிறது இல்லை இது விற்க மாட்டாங்க சாகடிப்பாங்க ரிலையன்ஸு ஏர்டெல் சண்டை போடுவான் அதெல்லாம் உனக்கு தேவையில்லை நீ சாதாரணமாக ஏதாவது லேண்ட்லைன் கேட்டானா கொடுத்துட்டு வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பிஎஸ்என்எல் என்எஃப்டி யூனியனுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் மரியாதைக்குரிய திரு சி கே மதிவான் அணிந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து சமூகத்தில் வந்து அரசியல் பங்கெடுப்பு என்பது எவ்வளோ முக்கியத்துவம் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியும் அந்த அரசியல் பங்கெடுப்பில் வந்து அதிகமாக தொழிற்சங்கங்களுடைய ஒரு போராட்டம் ஒரு கோரிக்கைங்கிறது ரொம்ப வலிமையாக இருக்கும் அந்த வகையில் இப்போ எந்த ஆளுங்கட்சியாக இருந்தாலும் காங்கிரஸாக இருந்தாலும் சரி பாஜக இருந்தாலும் சரி தொழிற்சங்கங்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று அதற்கான ஒரு செவிமடுத்து அவர்களுடைய கோரிக்கை நிறைவேற்றுறது தான் இயல்பாக கடமையாக ஆனால் கொஞ்சம் வலிமையாக போராடுவாங்க அந்த போராட்ட காலங்களில் பல காலங்களில் நீங்கள் பார்த்தவர் அப்படிங்கிற முறையில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ரவிசங்கர் பிரசாத் முதற் கொண்டு பல அமைச்சர்கள் வெளியிட்ட அறிக்கை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எல் இரண்டு பொது நிறுவனம் இணைக்க போகிறோம் இவர்களுக்கு தேவையான கோரிக்கைகள் குறிப்பாக அதில் இருக்கிற விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பாக இரண்டுமே நஷ்டத்தில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதன் காரணமாக இந்த இரண்டு நிறுவனங்களையும் ரூபாய் அறுபத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு கோடி கொடுத்து வலிமைப்படுத்த போகிறோம் ஃபோர் ஜி சேவையை வந்து தொடங்க போகிறோம் அதுக்கான உரிமையை வழங்க போகிறோம் ஊழியர்கள் விருப்ப ஓய்வு பெறும் திட்டத்துக்கு வந்து ஒப்புதல் தர போகிறோம் இப்படி ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இந்த அறிவிப்பு எப்படி பார்க்குறீங்க ரிவைவல் பிளான் ஃபார் பிஎஸ்என்எல் அண்ட் எம்டிஎன்எல் என்பதை மத்திய அமைச்சரவை அக்டோபர் இருபத்தி மூணாம் தேதி அறிவித்தாங்க அதை பற்றி உடனடியாக நாங்கள் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் சேவ் பிஎஸ்என்எல் ஃபோரம் அப்படின்னு ஒன்று நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம் அதனுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் முறையில் அங்கே நடந்த மாபெரும் ஒரு தர்ணா போராட்டத்தில் எங்கள் ஒப்பீனியனை அங்கேயே மக்களுக்கு பொது வேலையிலே சொல்லியிருக்கோம் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்குறதால என்ன சொல்கிறோன்னா முதல்ல இந்த பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எல் நிறுவனம் ஏன் நஷ்டத்தில் விழுந்தது இதுக்கு யார் காரணம் இப்போ ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஆளை பட்டினி போட்டு நோய் உள்ளவனை ஆக்கிட்டு அவனே வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து கொஞ்சம் உதவி பண்ணுறேன் கொஞ்சம் எழுந்து வான்னு சொன்னால் அதை ஒரு பெரிய சாதனையாக கருத முடியாது ஆனால் அந்த நோயிட்டவனுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் 
இப்போ நோய்க்கான காரணம் அரசுன்னு சொல்கிறாரு அரசின் கொள்கைகள் அரசின் திட்டங்கள் தான் அரசுத்துறை நிறுவனமான பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எல் ரெண்டையும் நஷ்டத்துக்கான பாதையில் தள்ளிவிட்டாங்க இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய விளம்பரம் தான் அரசாங்கம் இந்த ரிவைவல் பிளானில் பார்த்தீங்கன்னா அது வெளியான சில மணி நேரங்கத்தில் நான் ஒரு சமூக வலைதளத்தில் ஒரு பிஜேபி உடைய ஐடி விங் வெளியிட்ட ஒரு படத்தை பார்த்தேன் நரேந்திர மோடி ஃபுல்லாக போட்டு பிரைம் மினிஸ்டரை இந்த பக்கம் பிஎஸ்என்எல் சிம்பல் இந்த பக்கம் எம்டிஎன்எல் சிம்பல் பக்கத்தில் தாமரை சின்னம் லோட்டஸ் சிம்பல் போட்டு பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தை பாதுகாத்து விட்டது பிரதமர் மோடி அமித்ஷா அப்படின்றாங்க அப்போ அவங்க நோக்கம் என்னென்னா ஏதோ அது வந்து கெட்டு போயிருந்ததாகவும் அந்த கெட்டு போனதை இவங்க காப்பாற்றுறதுக்காக உதவி பண்ணியதாகவும் அதில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் மைலேஜ் எடுக்கிறதுக்காக அரசியல் ஆதாயத்துக்காக அடுத்த சில மணி நேரங்களே பண்ணிட்டாங்க நல்லது நான் அதான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொன்னேன் ஒரு ஆளை பட்டினி போட்டு சாகடிச்சு அவனே திரும்ப வந்து இந்தப்பா பத்து ரூபா எழுந்துக்க டீ போய் சாப்பிடுன்னு சொன்னால் அந்த ஆளை பொறுத்த வரையில் அது வரவேற்க தகுந்த முடிவு நடைமுறை தான் ஆனால் பொதுவிலிருந்து பார்க்குற ஒருத்தனுக்கு என்னையா இவனை இப்படி சாகடித்தான் அவன்கிட்டே இவன் உதவின்னு சொல்லி இப்போ அதையும் நல்ல பேர் எடுத்துக்கிறான் அது வந்து என்ன அவங்க அவங்க தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது பாஜக அரசனுடைய தவறா நாங்கள் இப்போ தான் ஆளவே வந்திருக்கிறோம் அது எங்களுடைய தவறு இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இப்போவே அப்படின்னா ஆறு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இப்போவே வா இந்த நிறுவனம் வந்துங்க மிக மோசமான சரிவை சந்தித்தது கடந்த ஆறு வருஷத்தில் தான் அதான் பர்டிகுலராக எஸ் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி மத்தியில் ஆட்சிக்கு வருது அது வந்து ரெண்டு வருஷத்திலேயே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நம்முடைய மிகப்பெரிய செல்வந்தரான முகேஷ் அம்பானி டெலிகாம் துறையில் நுழைகிறார் சரி ரிலையன்ஸ் ஜியோ கம்பெனி பிரதமருடைய படத்தை போட்டு தான் அவங்க துவக்கத்தையே ஆரம்பிக்கிறாங்க ஈவன் அரசு நிறுவனம் கூட பிரதமர் படத்தை இது வரைக்கும் போட்டுக்குது இல்லை ஒரு தனியார் நிறுவனம் அந்த அளவுக்கு செஞ்சாங்க அப்போ அரசாங்கம் எங்கள் பின்னால் இருக்கிறது என்ற அறிவிப்போடு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ரிலையன்ஸ் ஜியோ வந்தார் நான் பல நேரங்களில் குறிப்பிட்டது போல் வெங்கல கடையில் யானை பூந்தா மாதிரி பூந்தார் அதாவது இந்த தொலைத்தொடர்பு சேவை டெலிகாம் செக்டார் இன்றைக்கு இவ்வளவு மோசமான நாட் ஓன்லி பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எல் நீங்கள் ரெண்டு அரசு துறை நிறுவனங்களை தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஓடாஃபோன் தன்னால் ஓடாஃபோன் இஸ் ஏ இன்டர்நேஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் அது வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் கம்பெனி உலகம் பூராவும் தொலைத்தொடர்பு கொடுக்குற ஒரு பெரிய நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் இந்த போட்டியை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் ஐடியாவோட மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு ஓடாஃபோன் ஐடியா மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு ஏன் ஒத்தைக்கு என்னால் சண்டை போட முடியல ரிலையன் ஜியோவை அப்போ இன்னைக்கு பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எல் தான் நஷ்டத்தில் இருக்கா மாதிரியும் அதுக்கு தான் அரசாங்கம் உதவி பண்ண உதவி ஓடி ஓடி வந்திருக்கா மாதிரிலாம் இல்லை இது தொலைத்தொடர்பு துறையே இன்னைக்கு நாசம் பண்ணிட்டாங்க இல்லை அதுக்கு வந்து பிஜேபி அரசு மட்டும் தான் பொறுப்பா இப்போ இன்னொன்று குறிப்பாக என்ன ஒரு விமர்சனம் வைக்கிறாங்க நான் சொல்லிடுறேன் பிஎஸ்என்எல் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் தொழிற்சங்கங்கள்லாம் வைக்கக்கூடிய போராட்டக்காரன் கோரிக்கையை மட்டுப்படுத்துகிறாங்க தொழிற்சங்கங்கள் தான் வந்து பிஎஸ்என்எல் ஆண்டுகிட்டு இருக்கே தவிர அரசே ஆளலை அரசை வந்து வேலை செய்ய விடாமல் பண்ணுறதே தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் தான் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த விமர்சனத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது இது வந்து எல்லா முதலாளிகளும் சொல்லுவாங்க தொழிற்சங்கங்கள் தான் ட்ரபுள் மேக்கர்ஸ்ன்னு வாங்க அப்படிதான் அவங்களும் சொல்றாங்க இவங்களும் எங்களுக்கு முதலாளி அரசாங்கம் தானே அதனால அவங்க தொழிற்சங்கத்தை எதிரியாக தான் நினைப்பாங்க தொழிற்சங்கங்கள் இந்த நிறுவனத்தை பாதுகாக்க தங்களால் ஆன எல்லா முயற்சியும் பண்ணியிருக்கோம் சொல்லப்போனால் தொழிற்சங்கங்கள் இங்கே விழிப்பாக இல்லைன்னா இது என்றைக்கோ வந்து ஊற்றி மூடியிருப்பாங்க இப்போ தனியார் துறையில் ஏர்செல் காலி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா நிச்சயமா ஒரு தனியார் நிறுவனம் தான் அது ஏன் விழுந்தது அங்கே என்ன தொழிற்சங்கம் அங்கே ஏதாவது தொழிற்சங்கம் இருக்கா அவங்கள போட்டி ஓடாஃபோனில் அதுதான் ஏன் போட்டி போட முடியல அப்படின்னு சொன்னால் ரிலையன்ஸ் ஜியோ வந்து கழுத்தருக்கும் போட்டியை கொண்டு வரோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு நிறுவனம்னு வச்சிங்களேன் சே நான் வந்து ஏர்டெல் நான் வந்து ஐ இன்வெஸ்ட்டு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் குரோர்ஸ் பல ஆயிரம் கோடியை இங்கே கொட்டுறேன் லைசன்ஸ் ஃபீன்னு கொட்டுறேன் ரெவன்யூ ஷேரிங்னு கொட்டுறேன் ஸ்பெக்ட்ரத்துக்குன்னு கொட்டுறேன் எக்யூப்மெண்ட் வாங்குறேன் அப்போ ஐ இன்வெஸ்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் குரோர்ஸ் அப்போ எனக்கு ரிட்டர்ன் வரணும் அல்ல லாபம் வரணும் அல்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி தானே நான் விலைய வைப்பேன் டேக்ஸ் கட்டணும் இல்லை அப்போ இதெல்லாம் பண்ணி நாங்கள் வியாபாரத்தில் போயிட்டுருக்கோம் 
ஆனால் திடீர்னு ஒரு ஆள் வராரு தர்மம் செய்கிறதுக்காக வராரு தொழிலில் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன்றாரு இது ஒரு அப்பட்டமான மோசடி எப்படி ஃப்ரீயாக கொடுக்க முடியும் தர்மம் செய்கிறதுக்கு உலகத்தில் யாராவது வியாபாரத்துக்கு வந்ததாக கேள்வி வியாபாரத்தில் வந்த லாபத்தை வச்சு தர்மம் பண்ணுற ஆளை பார்த்துருப்பீங்க வியாபாரத்தை தான் தர்மம் பண்ணுற ஆளுன்றீங்க வியாபாரத்தையே தர்மம் பண்ணுற ஆள் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா வியாபாரத்திலிருந்து வர்ற லாபத்தில் தர்மம் பண்ணுற பல நல்லவர்கள் இருக்காங்க இப்போ பில் கேட்ஸ் கூட ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி வச்சுட்டு உலக நாடுகள்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அது மாதிரி பண்ணுறது தப்பு கிடையாது இவர் வியாபாரத்தையே தர்மம் பண்ண வந்தானார் ஃப்ரீயாக கொடுத்தார் மூணு மாதம் கொடுத்தாங்க அப்போவே பாதி பேர் நடுங்கிட்டான் அடுத்து ஒரு மூணு மாதம் ஆறு ஏழு மாதம் விதிகளை மீறி வியாபாரம் போட்டினா இது போட்டியே இல்லையா அரசு முழுமையாக துணை நின்றுச்சு அதுதான் விஷயம் நரேந்திர மோடி படத்தை போட்டு இந்த கம்பெனி துவங்கினதுக்கு காரணமே கவர்மெண்ட் இஸ் பேக்கிங் அஸ் அப்படின்னு ஒரு ஓப்பன் டிக்ளரேஷன் அதன் விளைவாகத்தான் டிடி சார் ட்ராய் இப்படி பல ஆணையங்கள்லாம் இருக்குது ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு அதெல்லாம் ஏன்னா பரமசிவன் கழுத்தில் இருக்கும் பாம்பு இல்லை முகேஷ் அம்பானி என்று லேஸ்பட்ட ஆள் இல்லை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போ எல்லாமே கையை கட்டி வேடிக்கை பார்த்தாங்க கதற ஆரம்பித்தாங்க யார் பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எல் மட்டும் இல்லை ஏர்செல் கதறுனா ஒன்றும் யாரும் தண்ணி ஊற்றலை செத்தே போயிடுச்சு பத்து லட்சம் கஸ்டமர்ஸு அலைஞ்சாங்க மூணு நாள் ஏதாவது வேறு லைனுக்கு போனோமேன்னு ஓடாஃபோன் கதறான் ஏர்டெல் கதறான் இன்னைக்கு கதறிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் அப்போ பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எல் தான் லாஸ்ட்ல போகுது அப்படின்ற ஒரு பிக்சரே அரசுத்துறை நிறுவனங்களை தாழ்வாக சித்தரிப்பதுக்கு தர டெலிகாம் செக்டர் இஸ் அண்டர் கோயிங் ஏ வெரி டிஃபிகல்ட் பினான்சியல் பொசிஷன் சரி கிட்டத்தட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பார்வை கொண்டு வந்துட்டீங்க இப்போ இன்னொரு அடுத்த கேள்வி என்னென்னா இப்படி ஒரு தனியார் நிறுவனம் வந்து விழுந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு தனியார் நிறுவனம் விழுந்துருச்சுங்க போட்டியை சந்திக்க முடியலான்னு சொல்லலாம் இது ஒரு அரசு பொதுத்துறை நிறுவனம் அரசே ஒரு எண்ணத்தோடு பொதுத்துறை நிறுவனத்தை வீழ வீழ செய்யுமான்னு நான் கேட்குறேன் அரசுக்கு என்ன அதில் லாபம் நோக்கம் இருக்கு இல்லை அதாவது நீங்கள் கேட்கறது ஒரு அப்பாவித்தனமான கேள்வி தான் நான் எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா எந்த நோக்கமும் இல்லாமல் எந்த காரியமும் நடக்காது அது கரெக்டு இப்போ இந்த அரசாங்கத்துக்கு நோக்கம் இல்லைன்னு யார் சொன்னது உங்களுக்கு நோக்கம் தெரியாம இருக்கலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு பொதுத்துறை நிறுவனங்களை வளர்த்து லாபம் வந்தா அது யாருக்கு போய் சேரும் அக்கௌண்டபிலிட்டி கவர்மெண்ட் பணம் போவோம் கவர்மெண்ட் பணத்தை கை வச்சு எடுக்க முடியுமா ஏஜி ஆஃபீஸ் சிஏஜி அக்கௌண்ட் மத்திய தணிக்கை எல்லாம் பார்லிமெண்ட் எல்லாம் கேள்வி கேட்பான் அப்ப பொதுத்துறை பணம் லாபமா இருந்தா என்ன நஷ்டத்துல போனா எனக்கு என்ன மாறாக எனக்கு வேண்டிய தனியார் நிறுவனங்கள் லாபத்தில் வந்தால் அவன் ஒரு பத்து பர்சன்ட் கொடுத்தானாலே போதுமே அப்போ தனியார் நிறுவனங்கள் லாபத்தில் இயங்கணும் அரசு துறை நிறுவனம் நஷ்டமானா என்ன லாபமானா என்ன அக்கறை இல்லாமல் விடணும் இதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க பெத்த தாயே குழந்தைய கொண்டுடுவாளான்ற ஒரு அப்ரோச் தான் நீங்கள் கேட்டது கவர்மெண்ட் தட் ஓன்ஸ் த கம்பெனி அது எப்படி அவங்க அழிப்பாங்கன்னு ஒரு கேள்வியை கேட்குறீங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஃபோர் ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த டெலிகாமில் மொபைலில் வந்து ஏழு வருஷம் ஆச்சு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆச்சு அரசு துறை நிறுவனமான பிஎஸ்என்எலுக்கு இப்போ தான் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அக்டோபர் இருபத்தி மூணு தான் சொல்லியிருக்காங்க எட்டு வருஷமாக எங்களுக்கு இல்லை ரைட்டா இது நிறைவேறி வர்றதுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் கூட ஆகலாம் ரைட் ஆனால் நாங்கள் எப்போ இதை கேட்டோம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாலேருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் எங்களையும் அனுமதிங்க காலத்தாமதுக்கு அவங்க சொன்ன காரணங்கள் என்ன சார் நத்திங் நாங்கள் போட்டி போடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுடைய செல்வந்த நண்பர்களுக்கு போட்டியாக நாங்கள் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ எதுக்காக தூர்தர்சனை ஒழிச்சாங்க எதுக்காக போஸ்ட் ஆஃபீஸை சீர்குலைச்சு கூரியர்லாம் வளர்த்த விட்டாங்க எதுக்கு தூர்தர்சனை ஒழிச்சு கட்டி இன்றைக்கி தூர்தர்சனுடைய விசிபிலிட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்க குறைவு தான் இன்றைக்கி பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எல் புட்டு கதர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது பதினாலு பர்சன்ட் இருக்குமா பதிமூணு பர்சன்ட் இருக்குமா இப்போ எண்பத்தேழு பர்சன்ட் இருக்கிறான்ல ஷேர் மார்க்கெட் ஷேர் அப்போ அவங்க பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக எல்லாரையும் ஓட விடுறாங்க ஆனால் எங்களை காலை கட்டிட்டு ஓடுங்கன்றாங்க காலை கட்டிட்டா எப்படி ஓட முடியும் ஆகவே இன்றைக்கு நியாயமான போட்டி இல்லை ஆரோக்கியமான காம்படிஷன் இல்லை இருந்திருந்தா 
அரசு நிறுவனமான பிஎஸ்என்எல்லுக்கு தானங்க முதல்ல கொடுத்தோம் இப்போ திரு ராஜா டெலிகாம் மந்திரியாக இருக்கும்போது இன்னமும் அவர் அதை பெருமையாக சொல்கிறார் உண்மைதான் அது ஏலத்தில் த்ரீ ஜி விடுறதுக்கு முன்னால் ஈவன் பிஃபோர் ஆப்ஷனிங் ஃபார் த்ரீ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் பிகின்ஸ் ஏலத்திலே பங்கெடுக்காமல் கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆர்டர் மூலம் த்ரீ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுத்தாங்க ஈவன் பிஃபோர் த ஃபோர் ஜி த்ரீ ஜி ஆப்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே எங்களுக்கு கிடச்சிடுச்சுன்னு வச்சிங்களேன் ஆனால் அதுக்கு விலை எப்படி போட்டாங்கன்னா பின்னால் நடக்கிற அந்த ஏலத்தில் யார் ஒரு ஒரு மாநிலத்தில் ஹையஸ்ட்டு பிட்டரோ அவன் என்ன கணத்தை அதை நீங்கள் கட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிபந்தனை அடிப்படையில் போடுறாங்க கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் முன்னுரிமை கொடுத்தாங்க வாட் ஐ வாண்ட் டு எம்பைசஸ் இயர் எ ப்ரியாரிட்டி ஹஸ் பீன் கிவன் டு த கவர்மெண்ட் கம்பெனிஸ் இன் அலொகேஷன் ஆஃப் த்ரீ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் வாட் ஆப் அண்ட் இன் த ஃபோர் ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ இன்றைக்கி அது காங்கிரஸ் யூபிஏ கவர்மெண்ட் நான் அதுக்காக அவங்க நல்லது செஞ்சாங்க இவங்க எல்லாருமே டெலிகாம் செக்டாரை அரசுத்துறை நிறுவனங்கள் வளரக்கூடாது லாபமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் நினைச்சாங்க அது காரணம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நண்பர்கள் இருக்காங்கல்ல இப்போ இன்றைக்கி பிஜேபிக்கு நண்பர்கள் இருக்கிறவங்க காங்கிரஸுக்கு சில நண்பர்கள் இருந்திருக்கலாம் அன்னைக்கு பாரதி மிட்டல் ஏர்டெல் உடைய அதிபர் தான் அவர் ப்ளூ ஐட் பாய் ஆஃப் யூபிஏ கவர்மெண்ட் இன்னைக்கு முகேஷ் அம்பானி இஸ் ப்ளூ ஐட் பாய் ஆஃப் மோடி கவர்மெண்ட் ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் நண்பர்கள் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஆட்சிக்கும் கட்சிக்கு இல்லை நண்பர்கள் மாறுவார்கள் மாறுவார்கள் இப்ப ராகுல் காந்தி நாளைக்கு ஒருவேளை பிரதமர் ஆயிட்டாருன்னா வேற பணக்காரர்கள் போய் அவங்க கிட்ட உட்காருவாங்க இப்ப நேற்று கூட சமீபத்தில் இந்த அறிவிப்பு இல்ல இல்ல எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன்னா அரசாங்கம் செய்யுமா அப்படின்னு கேட்டீங்களா குறைஞ்சபட்சம் இப்ப நீங்க உணர்ந்துட்டீங்களா த கவர்மெண்ட் டிட் நாட் வாண்ட் அஸ் டு கம்பீட் வித் அதர்ஸ் அதனால தான் ஃபோர் ஜி கொடுக்கல ஃபோர் ஜி கொடுக்கலன்னா அதனுடைய ரியாக்ஷன் என்ன மக்கள் ஸ்பீடு கிடைக்காது ஸ்பீடு கிடைக்காது அப்லோட் டவுன்லோடிங் வேகமாக நடக்காது குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ட்ரெயினில் போகிறவனுக்கும் ஃப்ளைட்டில் போகிறவனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குதா இல்லையா பிஎஸ்என்எல் ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கு பிஎஸ்என்எல் சிக்னல் ஆனால் தனியார் கம்பெனிகள்லாம் ஃபோர் ஜியில் ஃப்ளைட்டில் போயிட்டுருக்கான் சாதாரணமாக நுகர்வோர் என்ற முறையில் வாடிக்கையாளர் என்ற முறையில் நீங்கள் எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க ஐ வில் ப்ரிஃபர் ஓன்லி தி ஹையஸ்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கிறது தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் அது காசு கொஞ்சம் அதிகமானாலும் அஸ் ஏ கன்சியூமர் நான் தானே என் வாழ்க்கையில் அப்படி தானே நான் பண்ணுறேன் டெலிகாமில் வந்தால் மட்டும் கல்லானாலும் கணவன் ஃபுல்லானாலும் கணவன் போயிட்டு அரசு துறைக்கு தான் போவேன் நேரம் போவாங்களா ஸோ வேர் த கவர்மெண்ட் ஆஸ் ஹிட் பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எல்னா ஈக்குவல் காம்படிஷனுக்கு வழிவகுக்கலை ஃப்ரீ ட்ரேட் எல்லாம் போட்டி போடணும் போட்டி போடுங்க போட்டி போடுங்கிறாங்க நாங்கள் தயார் வி ஆர் ரெடி டு கம்பீட் பட் வேர் இஸ் த டெக்னாலஜி வேர் இஸ் த எக்யூப்மெண்ட் வேர் இஸ் த மணி சார் அப்போ திட்டமிட்டு வந்து ஒரு தனியார்ட்டிருந்து நமக்கு ஓரளவு லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் இந்த அரசு பண்ணுதுங்கிறத நீங்கள் வெளிப்படையாகவே முன்வைக்கிறீங்க லாபம் இல்லைங்க அதே அவ்வளோ பெரிய டிக்னிஃபைடு வார்த்தையாக சொல்கிறீங்க லஞ்சம் கிடைக்கும் தனியார்கிட்ட கரப்ஷன் பண்ணலாம் அரசு எந்த அரசாங்கமா இருந்தாலும் எப்படி இருபதாயிரம் கோடி செலவு பண்றாங்க பிஜேபி பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன்ல எலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்றான் இந்த இருபதாயிரம் கோடி எங்க தொண்டர்கள் மக்கள் எல்லாம் பத்து பத்து ரூபாய் கொடுத்து வந்த காசா அப்போ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் கரப்ட் பிராக்டிஸ் மூலமா ஃபண்டு ரைஸ் பண்றாங்க டு ஃபைட் எலெக்ஷன்ஸ் அதுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் உதவி செய்யறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு தானே அவங்க பிரியாரிட்டி கொடுக்குறாங்க திஸ் இஸ் த பேசிக் ஃபிளா இந்த சிஸ்டம் இப்போ இந்த நடவடிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்க சொல்லிட்டு கோரிக்கைகளை உங்களை ஏற்றுக்கிறாங்க இல்லையா குறிப்பாக வந்து ஃபோர் ஜி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்கிறது இல்லை ஒரு நிமிஷம் ஃபோர் ஜி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை அதை மட்டும் பார்ப்போம் எவ்வளோ வருஷம் கழித்து ஃபோர் ஜி கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு விலைக்கு கொடுக்குறேன்னு இருக்கார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஃபோர் ஜி வரல அது வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு விலைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஃப்ரீயாலாம் ஒன்றும் கொடுக்கல இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு விலைக்கு இன்னைக்கு கொடுக்குறேன்றாங்க இது நியாயமாக கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆக்சுவலி ஸ்டாண்டர்டான நல்ல ஃப்ரீக்குவன்ஸ் உள்ளதெல்லாம் எல்லாம் வாரிட்டான் ஏலத்தில் எடுத்து அவன் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இப்போ மிச்சம் இந்த எலும்பு கொழுப்புன்னு கறி வாங்க
ஏழு மணிக்கு காய்கறி வாங்க போவாங்க அது என்ன தெரியுமா லாஸ்ட்டு அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் எல்லாத்தையும் தள்ளி மலிவாக தள்ளி விடுவான் அதை மாதிரி இது இருக்கிறது மிச்சமான ஃபோர் ஜி ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வில் பி அ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர் ஜி வெளியே <laughs> வந்து <laughs> சார் திருப்பி இது சரியில்லை வேற மாதிரி சார் சார் செகண்ட்ஸ் வேலை தான் எடுப்போம் அதாவது இருக்கும்போது காரு காரு எல்லாமே அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு விலைக்கு கொடுக்குறன்றது ஏற்றுக்கத்தக்கதா இல்லை ஃபோர் ஜி கொடுக்குறது அட்லீஸ்ட் அப்பாடா இப்போவாது கிடைக்குதுன்னு நாங்கள் நிம்மதி பெருமிச்சு விடுறோம் ஆனால் அதன் விலை இருக்கு பாருங்கள் அநியாய விலை நாலு வருஷம் கழிஞ்சு சப் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர் ஜி எங்கள் தலையில் கட்ட போகிற அந்த ஃபோர் ஜியை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வேலைன்னா யாராவது இது ஒத்துக்குவானா நோ ஃபூல் வில் அக்செப்ட் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இன்னைக்கு ஃபோர் ஜியை கட்டுறீங்க ஓகே நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் வேணாம் இல்லை ஆலை இல்லாத ஊருக்கு இழுப்பப்பு சக்கரை ஆனால் மினிஸ்டர் லாஸ்ட் வீக் டெல்லியில் மொபைல் காங்கிரஸில் பேசும்போது சொன்னார் நாங்கள் வந்து சீக்கிரமாக ஃபைவ் ஜி ஆக்ஷனை விட போகிறோம் இன்னைக்கு பொருளாதார மந்தம் இருக்கிறதால டெலிகாம் கம்பெனிங்க எல்லாருமே பொதுவாக டிஃபிகல்ட் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனில் இருக்கிறதால அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஆஃபர் ப்ரைஸ் அதாவது பேசிக் ப்ரைஸை கம்மி பண்ணி தான் வைக்க போகிறோம் இப்போ பதினஞ்சாயிரம் கோடின்றத பத்தாயிரம் கோடியோ இல்லை பத்தாயிரம் கோடின்னு வைக்க இருந்தத ஏழாயிரம் கோடின்னு வைக்க கொடுக்க போகிறோம் ஆஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அப்போ நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம்னா ஆஸ் எ ட்ரேட் யூனியன் லீடர் வாட்சிங் ஆல் தீஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்போ ஃபைவ் ஜி வரப்போகுது இவங்கெல்லாம் ஃபோர் ஜியை முடித்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறாங்க அவங்க ஃபைவ் ஜிக்கு போகும்போது எங்களை ஃபோர் ஜி கொண்டு வந்து கொடுத்தா அப்போ நான் எப்போவுமே ஒரு ச ஒரு படிக்கழியே இருக்கணும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இதுதான் அரசாங்கத்தின் திட்டமா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா வி தேங்க்ஃபுல் டு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் அலொகேஷன் ஆஃப் ஃபோர் ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் வி ஆர் தேங்க்ஃபுல் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த விலையில் அட்லீஸ்ட் பாதி வேலை கம்மி பண்ணுங்கள் செகண்ட்ஸ் தானே இது இதை போய் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒரிஜினல் விலை கொடுக்குறேன்றீங்களே அதுவும் பொருளாதார ரீதியாக நட்டத்தில் தள்ளாடுற ஒரு நிறுவனத்துக்கு அவங்களே சொல்கிறாங்க இது நியாயமா ஆக விலையை பாதியாக குறைங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் என்ன வித்தீங்களோ அந்த குவால் ஃபஸ்ட் குவாலிட்டிக்கு அது மாதிரி எங்களுக்கும் அதை மாற்றுங்க ரெண்டாவது என்னென்னா இப்போ ஃபைவ் ஜி நீங்கள் தரப்போகிறேன்றீங்க அது வரும்போதாவது எங்களுக்கும் ஃபைவ் ஜியாக எல்லோரும் கொடுக்கும்போது எங்களுக்கு கொடுக்கணும் இப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபோர் ஜி கொடுத்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஸோ வி அக்செப்ட் ஃபோர் ஜி அட் ஏ லெசர் ப்ரைஸ் அண்ட் வி மஸ்ட் பி கிவன் ஃபைவ் ஜி எப்படி மற்றவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி எங்களுக்கு கொடுக்கணும் சரி ஆக்ஷனில் கலந்துக்குவாங்க பணம் அவங்கெல்லாம் உங்கள்கிட்ட தான் பணம் இல்லையன்னா நாங்கள் யார் எங்கள் கம்பெனி யார் ஓன் பண்ணுறாங்க அரசாங்கம் தான் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்ட பணம் இல்லையா பணம் இல்லைன்னு அப்போலோ ஆஸ்பத்திரியில் வைக்கிற ஒரு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டை ஜிஹெச்சில் வைக்க முடியலன்னு இஃப் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சேஸ் லைக் தட் நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியுமா முடியாது ஏன்னா ஜிஹெச்சில் தான் ஏகப்பட்ட பேர் பயனாளிகள் வருவான் அப்போலோ உள்ள பயனாளிகள் ரிச் அண்டு பவர்ஃபுல் தான் போவான் அப்போ அந்த ஒரு தனியார் வாங்கி வைக்கிறான்னா ஒய் நாட் த ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு கேள்வியோட இல்லை அதனால் எங்களை பொறுத்தவரையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பணம் இல்லை பணம் இல்லை எங்கே பணம் போச்சு எங்ககிட்ட வாங்கின பணம்லாம் யார் ரெண்டாவது நாங்கள் என்ன தனியார் நிறுவனமா நாங்களே பணத்தை உருவாக்குவோமா ஆல் ஆர் ஹம்பக் ஸோ கவர்மெண்ட் நினைச்சா ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ கூட மோடி அவர் வந்து எங்களுக்கு எந்த யாசகம் உதவி பிச்சை அசிஸ்டன்ஸ்லாம் செய்வே வேணாம் ஜஸ்ட் சைன் அண்ட் ஆன் ஆர்டர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆர்டர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டில் வேலை செய்கிற ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் செக்டார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் செக்டார் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் என் பணம் கவர்மெண்ட் கேன் சே போல்ட்லி என் பணத்தை நான் எப்படி செலவு பண்ணுன்றத நோ படி கேன் டிக்டேட் டேம்ஸ் அப்போ என் பணம் என் கம்பெனிக்கு தான் போகணும் பிஎஸ்என்எல் எம்டிஎன்எலுக்கு தான் கனெக்ஷன் நீங்கள் வாங்கணும் வெதர் லேண்ட்லைன் மொபைல் ஃபோன் ஆர் உங்களுக்கு ப்ராட்பேண்ட் நெட் எதுவாக இருந்தாலும் 
you get the services telecom services only from bsnl and mtnl bsnl service inge illa ni angiya solla mudiyuma mtnl service bombay delhi la irukke bsnl kashmir to kanyakumari irukra ore infrastructure ulla ore company எங்களுக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் இல்ல இப்போ எக்யூப்மெண்ட்ஸ்னா இப்போ கோயம்பேடு பெரிய மக்கள் கூடுற இடம் எங்களுக்கு அங்கே டவர் ஒரு நாலு டவர் போடணும் இப்போ டவர் போடணுன்னா அதுக்கு ஒரு பில்டிங் வேணும் இல்லை இப்போ இந்தியா பூரா பிஎஸ்என்எல் சொத்தாக இருக்குது அங்கே ஒரு ப்ரைவேட் வீடு இருக்கும் அவங்ககிட்ட போய் நாங்கள் பார்கெயின் பண்ணுவோம் கவர்மெண்ட் கம்பெனின்றதால வி ஹவ் காட் அவர் ஓன் லிமிட்டேஷன்ஸ் இங்கே எல்லாமே டெண்டருக்கு போனோம் லோயஸ்ட் கொட்டேஷன் போனோம் ஆனால் தனியாக இருக்க அந்த இது இல்லை நேராக போவான் அந்த ஓனர்கிட்ட பேசுவான் டக்குன்னு அவன் கேட்குற காசை கொடுத்துட்டு கேட்குறதுக்கு மேலேயே கொடுத்துட்டு அங்கே ட ஆண்டனா வச்சு டவர் வச்சுட்டு போயிடுவான் அவன் பத்து டவர் வைக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் ரெண்டு டவர் வச்சா பெரிய ஏன்னா ரெட்டே பீஸும் ஃபைல்ஸ் போனப்போ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இது இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்டு ஒரு நிறுவனமாக மாற்றினாங்க ரெண்டாயிரத்தில் ப்ரீவியஸ்லி வி வேர் கன்சிடர்ட் டு பி ஏ கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பார்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் department of telecom service department of telecom dot ellam pannanga ana idella vandu in the competitive world la in the maamul vaalkai onnu seri padadhu corporate quick decision edukona sonanga ana edha or decision naanga eduka uttirukangala indha 20 varshathila still government is controlling idhu or migapperiya engalukku kaala pudichikittu odu odu na epdi so indha maari ana renda adhu illa infrastructure poor a irukke fund இன்னைக்கு கான்ட்ராக்ட் லேபருக்கு ஏழு எட்டு மாசமாக சம்பளம் கொடுக்கல நான் சொல்கிறது ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு ஆமாம் ஓகே காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி தீபாவளி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எங்களுக்கே மன கஷ்டமாக இருக்குது எங்கள் ஊழியர்களுக்கே தீபாவளிக்கு இந்த மாதம் பழைய காலத்திலலாம் போனஸுக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ சம்பளமே இருபத்தி மூணாம் தேதி தான் வந்தது இந்த மாதம் அக்டோபர் மாதத்துக்கு செப்டம்பர் மாத சம்பளம் ஒரு ஆள் சொன்னா சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் இந்த ட்ரெயின் பரவாயில்ல ஏழரைக்கு வர வேண்டியது காலையில் ஏழு மணிக்கே வந்துச்சு யோ இது நேற்று ஏழரைக்கு வர வேண்டியதுயா போன மாதம் சம்பளம் செப்டம்பர் முப்பது வர வேண்டிய சம்பளம் எங்களுக்கு அக்டோபர் இருபத்தி மூணு தீபாவளிக்கு முன்னால் கொடுத்துருவாரா வந்துருமா போனஸை எதிர்பார்க்கல சம்பளத்தை ஸோ இந்த சூழ்நிலைகள் இருக்குது அடுத்து நிதி பற்றாக்குறை முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறுறது கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு மூணாவது எல்லாத்தையும் மேலே ஸ்டாஃப் ஸ்ட்ரென்த்து வெளியே என்ன தெரியுமா பிக்சரு எல்லாம் வேலை வெட்டி இல்லாமல் ஆனந்த விடம் படிச்சுன்னு இருக்கான் குமுதம் படிச்சுன்னு இருக்கான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் பொறுப்பில்லாதவர்கள் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஜாலியாக அப்புறம் ஏன் ஏர்செல் விழுந்தது ஏர்செல் ஏங்க விழுந்தது ஏன் அசோக் லேலனில் மூணு வருஷமாக மூணு நாள் நாலு நாள் லே ஆஃப் போடுறான் ஏன் டன்ல இப்போ மூணுனா சி இன்றைக்கி என்ன பிரச்சனைனா ஆள் பற்றாக்குறை பயங்கரமாக இருக்குதுங்க நீங்கள் இன்னொரு கேள்வி வருவீங்க அடுத்தது ஆயிரம் தொலைபேசிக்கு நூற்றி பதினாலு ஊழியர்கள் இருந்த ஸ்டாப் டெலிஃபோன் ரேஷியோ நவ் ஹஸ் பிகம் ஒன்லி ஃபைவ் கழுத தேஞ்சு கட்டெறும்பு சிட்டெறும்பு ஆச்சின்னு சொல்லுவேன் நான் ஆயிரம் தொலைபேசிக்கு நூற்றி பதினாலு ஊழியர்கள் இருந்த நிலம மாதிரி இன்றைக்கி ஆயிரம் தொலைபேசிக்கு அஞ்சு பேர் தான் இருக்கான் எப்படி இவங்களால் வந்து நல்ல சேவை கொடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க சரி இது ஒரு கேள்வி ஏன் சார் ஆளை எடுக்கலையா எடுக்கக்கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டு போயிடுச்சு அந்த அம்மா இந்திரா காந்தி பேன் ஆன் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆள் எடுப்பு தடை சட்டம் இன்னி வரைக்கும் புதுசாக ஆள் இல்லை அப்போ எது சின்ன பசங்களாம் வராங்களா அதிகாரிகளுக்கு இது வந்து அடிப்படை ஊழியர் தொழிலாளர்களுக்கு தொழிலாளி தானே அங்கே களப்பணியாற்றா குரூப் சி அண்ட் டினா நான்காம் பிரிவு மூன்றாம் பிரிவு அப்போ அந்த பணிகளை யார் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒப்பந்த தொழிலாளரை எம்ப்ளாய் பண்ணுறாங்க அவனுக்கு எட்டு மாதமா சம்பளம் இல்லை இப்போ அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பக்கம் ஆள் பற்றாக்குறை இவ்வளோ மோசமாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் இதே நிர்வாகம் என்ன சொல்கிறான் நிறுவனம் என்ன சொல்கிறேன்னா ரொம்ப ஆள் இருக்காங்க இவங்களுக்கு கொடுக்குற சம்பளத்தால் தான் இந்த நிறுவனம் தள்ளாடுது அதனால் விருப்ப ஓய்வு ஓய்வூதியம் ஓய்வு ஓய்வுன்றது எப்போவுமே இருக்குதே நாற்பது வருஷமாக இருக்குதே புதுசு இல்லையே 
இது விருப்ப ஓய்வு இல்லை விருப்ப ஓய்வு போர்த்தி கொண்டு வரும் கட்டாய ஓய்வு இப்போ இருபத்தி நாலாம் தேதி எங்கள் சிஎம்டி புருவார் அவர் வந்து இந்த ரிவைவல் பிளான் இருபத்தி மூணு கேபினட் முடிவு பண்ணவொன்னும் எல்லா தொழிற்சங்க தலைவரையும் தன்னுடைய அறைக்கு கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் நீங்கள் இதில் ரெண்டு விஷயத்த கவனிக்கணும் இவ்வளோ பெரிய நிறுவனம் காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரியில் நிறுவனம் இது ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக ரொம்ப பெரும் சங்கடத்தில் இருக்குது இங்கே எல்லா சங்கத்தையும் கூப்பிடலன்னா கூட அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொழிற்சங்கம் ரெண்டு இருக்குது சீக்ரெட் பேலட்டில் எலெக்ட் பண்ணி தொழிலாளி ச இந்த தொழிற்சங்கங்களையாவது கூப்பிட்டு என்ன ரிவைவல் பிளான் உங்கள் என்ன என்ன கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கலாமா இல்லையா உங்களை எதுவும் கன்சல்ட் பண்ணல நோ கன்சல்டேஷன் அப்போ இந்த ரிவைவல் பிளான் என்னன்றதை பற்றி ஆர்எஸ்எஸ் ஆஃபீஸ்லேயோ பிஜேபி ஆஃபீஸ்லேயோ அமித் ஷா உட்காந்து பேசி முடிவு பண்ணாரை ஒழிய இங்கே இருக்கிற எந்த தொழிற்சங்கத்துக்கும் அதில் பங்கு கிடையாது அப்போது ஆனால் முடிஞ்ச பிறகு இவ்வளோ பெரிய ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் தொழிலாளி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வி ஆர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஏன் எங்கள் கிட்ட நீங்கள் முடிவு எடுக்கிறது நீங்கள் எடுங்க இட் இஸ் யுவர் ப்ரராகேட்டிவ் ரைட் அரசாங்கம் அதிகாரம் இருக்குது அவங்க முடிவு எடுக்கட்டும் ஆனால் ஆலோசனை கலக்க மாட்டிங்களா ஏன் தொழிற்சங்கங்களை கூப்பிடல இல்லை ரெண்டு தொழிற்சங்கம் கம்யூனிஸ்டுக்காரங்க எங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா உங்கள் தொழிற்சங்கம் உட்பட எல்லா தொழிற்சங்கத்தையும் கூப்பிட்டு பேசுங்க ஐ வாண்ட் ஏ கன்சல்டேஷன் அப்போ ஒரு கன்சல்டேஷனும் கிடையாது மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது இப்படிப்பட்ட ரிவைவல் பிளானை கேபினட் அப்ரூவ் பண்ணுது அப்ரூவ் பண்ண மறுநாள் யூ சி த டிஃப்ரெண்ட் சிஎம்டி எல்லாரையும் வாங்க 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 வாங்கன்றாரு எல்லா தொழிற்சங்க தலைவர் ஏன் அதுக்கு முதல் நாள் கூப்பிடல அதுக்கு முந்தா நாள் கூப்பிடல என்ன செய்யலான்னு கேக் காது கொடுத்து கேளுங்க யூ மே டேக் யுவர் ஓன் டிசிஷன் அது பிடிச்சிருந்தா ஆதரிக்கிறோம் பிடிக்கலன்னா சண்டை போடுறோம் தட் இஸ் தி ட்ரேட் யூனியன்ஸ் ஜாப் ஆனால் கலந்தாலோசனை என்ற மினிமம் டெமோக்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷனிங்க கூட இவ்வளோ பெரிய நிறுவனத்தில் இவ்வளோ லட்சம் பேர் இருக்கிற தொழிற்சங்கத்தில் நிராகரிச்சுது இந்த அரசாங்கம் ரைட்டா நம்பர் ஒன் ஆனால் இந்த ரிவைவல் பிளான் முடித்து பத்திரிகையில் வெளியே வந்த பொண்ணும் தொழிலாளிக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை டிவியில் தான் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆமாம் ஏங்க அன்றைக்கி தான் நாலு மணிக்கே ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் ரவிசங்கர் பிரசாதம் பிரகாஷ் ஜவுதேகரும் சொல்கிற சொல்கிறாங்க அது லைவாக போயிட்டுருக்கு மறுநாள் எல்லா பத்திரிகையிலும் எட்டு கால தலைப்பில் பிஎஸ்என்எல் ரிவைவல்னு சொல்கிறான் ஆனால் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச பிறகு தொழிற்சங்க தலைவர்களை சிஎம்டி கூப்பிடுறாரு கூப்பிட்டு இது மாதிரி முடிவு பண்ணியிருக்கு அரசாங்கம் அதனால் எல்லாம் நல்லபடியாக எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு அதாவது கா ஆல கலந்து ஆலோசனை பண்ண மாட்டாங்க முடிவை வந்து நம்ம முடிவை நம்ம மேலே திணிப்பாங்க அந்த முடிவை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்போ சொல்லியிருக்காரு ஒரு விஷயம் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் தொழிற்சங்க தலைவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு இந்த விஆர்எஸ் திட்டப்படி நாங்கள் கொஞ்சம் நிறைய பணம் கொடுக்க போகிறோம் லிபரா அட்ராக்டிவ் பண்ணியிருக்காங்க அதை ஓகே கவர்ச்சிக்காக கவர்ச்சி கவர்ச்சிகரமாக லிப்ஸ்டிக்கு பவுடரு கூடலாம் போட்டு பண்ணியிருப்பாங்க ஏங்க பத்து வருஷ சம்பளத்தை ஒரே த இதில் கொடுக்குறேன்னா வாங்கின்னு போக மாட்டானா எனக்கு நாலு வருஷம் சர்வீஸ் இருக்குது நாலு வருஷம் நீ வேலைக்கு வரவானாப்பா அந்த சம்பளத்தை இப்போ கையில் கொடுக்குறேன்னா எவங்க நான் அதான் சொன்னேன் இர்ரெசிஸ்டபுள் ஆஃபர்னு இப்போ நான் சர்வீஸில் இருந்தால் கூட நாலு வருஷம் சம்பளம் வேலைக்கே வர வேணா மொத்தமாக கையில் கொடுக்குறாங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக விவரம் வாங்கிடுவாங்க கண்டிப்பாக அவங்க எதிர்பார்க்கறத விட போக போகிறோம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் என் கேள்வி ஆச யூனியன் லீடர் என்னென்னா இவர் சொல்கிறாரு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஒரு எண்பது தொண்ணூறாயிரம் பேர் போனோம் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டு தான் பெருகுது அதில் ஒரு எண்பது தொண்ணூறு போனோம்னு நினைக்கிறோம் அப்படி அவங்க போகல அப்படின்னா இத்தனைக்கும் பிறகு நாங்கள் இவ்வளோ காசு கொடுக்குறோம் மிரட்டுறார் இருந்தாலும் சிஎம்டி தெனிக்கும் பிறகு அவங்க போகலன்னா அடுத்த ஆயுதத்தை நாங்கள் எடுப்போம் என்ன அறுபது வயசு ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் ஐம்பத்தெட்டாக குறைப்போம் தொழிற்சங்க தலைவர்கிட்ட சொல்லிடுங்க நிறைய பேர் போவாங்கல்ல யுவர் சர்வீஸ் இஸ் கட் பை டூ இயர்ஸ் அப்ரப்ட்லி ஆனால் அது சட்டப்படி நடக்காதுன்னு வச்சிங்களேன் நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு போவோம் ஐகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இல்லை ஏன் நடக்காதுன்னு நான் சொல்கிறேன்னா அரசாங்க ஊழியர்களாக நாங்கள் இல்லைன்னா கூட நாங்கள் சண்டை போட்டு போராட்டம் பண்ணி வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்டோடு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டோம் ஓகே நாங்கள் அரசாங்க ஊழியர்னு வந்தோம் இன்றைக்கி நீ ஏதோ கம்பெனின்ற அப்புறம் பென்ஷன் கிடையாதுன்ற இதெல்லாம் நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம் அப்போ தான் அவங்க பென்ஷன் விதியை ரூலே மாற்றி இவங்கெல்லாம் அரசாங்க ஊழியராக வந்தவங்க ஸோ அதனால் இவங்க ரிட்டையர் ஆகும்போது அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு என்ன பென்ஷனோ அந்த பென்ஷன்
நான் சப் டிவிஷனல் இன்ஜினியராக இருந்தேன் ரிட்டையராக ஆறு ஏழு வருஷம் ஆச்சு மணி அச்சா சோறு மயிர் மலிஞ்சா மொட்டைன்னு இருபத்தஞ்சாம் தேதி எஸ்எம்எஸ் வருது ஸோ அண்ட் ஸோ அமௌண்ட் போட்டாச்சு எடுத்துங்க அப்போ இன்றைக்கி ஓய்வு பெற்றவனுக்கு நிம்மதி சர்வீஸில் இருக்கிறவனுக்கு இந்த மாதம் சம்பளம் எப்போ வரும் ரொம்ப மோசமான நிலமை அப்போ அறுபது ஐம்பத்தெட்டு ஆக்குவேன்னு சொல்கிறாருன்னா இது எவ்வளோ பெரிய எகத்தாலும் அப்போ அவங்க நோக்கம் என்னென்னா ராங் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஜனங்களுக்கு ராங்கான நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி வைத்தியம் பார்க்குறவன் ட்ரையல் அண்ட் ஏராக பார்க்கக்கூடாது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் அப்படி பார்க்கணும் நாடி துடிப்பை பார்த்து இவருக்கு என்ன பிரச்சனைன்றுவான் ஆனால் சில பேர் ஸ்கேன் எடுத்துகிட்டு வா எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு வா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அப்பவும் ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் எழுதுவான் அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது இந்த நிறுவனம் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து ஆனது காரணம் என்ன பல காரணங்கள் இருக்குது ஆனால் இவங்க அதெல்லாம் சொல்கிறது இல்லை அரசாங்கமே ஒரு காரணம் அரசாங்கத்தின் அணுகுமுறை ஒரு காரணம் ஆனால் இல்லை ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மக்களுக்குன்னா மற்ற தனியார் நிறுவனங்கள்லாம் அஞ்சு பர்சன்ட் ஸ்டாஃப் தான் வச்சுருக்காங்க அதாவது அவங்க வருமானத்தில் அஞ்சு பர்சன்ட்டு தான் அவங்க தொழிலாளிக்காக செலவு பண்ணுறாங்களாம் நூறுரூபா வருதுன்னு அஞ்சு பர்சன்ட் ஆனால் பிஎஸ்என்எல்லில் எழுபத்தெட்டு பர்சன்ட் வருமானம் தொழிலாளிக்கே போதுங்க தவறான ஃபேக்டாக அது எங்க தவறான ஃபேக்ட்னு நான் சொல்ல சரியான ஃபேக்ட்னு சொல்ல எங்க ஒரு தனியார் முதலாளியும் ஒரு அரசாங்கத்தையும் அங்கே ஒப்பிடுறது நான் கேட்குறேன் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் லாபம் வரலன்னு அப்போலோவில் வர்ற லாபம் வரலன்னு ஒப்பிடுவீங்களா ஸோ ஒப்பிடே தவறு அரசாங்கத்துறை சமூக நோக்கம் கொண்டது மக்கள் நலன் சார்ந்தது நஷ்டம் இருந்தாலும் கிராமப்புறத்தில் சேவை கொடுப்போம் நாங்கள் நாங்கள் லைனை போட்டு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் செலவு பண்ண ஒரு லைனை போடுவோம் அதில் மாதத்துக்கு ரெண்டு கால் தான் வரும் அந்த பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ்லேருந்து அது ரெண்டு ரூபா தான் வரும் பட் டெஸ்பைட் த லாஸ் உய் ஆர் கவர்மெண்ட் கம்பெனி சார் அப்போ அரசு நஷ்டம் லாபம் பார்க்கறதுக்கு இது ஒன்றும் முதலாளிகள் தனி முதலாளி இல்லைங்க அப்படின்னா டாஸ்க் மார்க் தான் நடத்தணும் ரொம்ப லாபமாக நடக்கும் கடைக்கு கடை முச்சந்திக்கு முச்சந்தி சாராய கடை திறந்தோம்னா நிறைய லாபம் வரும் ஆகவே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ரிவைவல் பிளானை தொழிலாளர்களை கன்சல்ட் பண்ணல தொழிற்சங்கத்தை கன்சல்ட் பண்ணல முடிஞ்ச பிறகு ஒத்துழைங்க ஒத்துழைங்க ஃபெயிட் அக்காம்பிளின்னு வாங்க ஆங்கிலத்தில் அதாவது நிறைவேற்றிட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டு கட்டாயமாக காலி கட்டிட்டாருமா இனிமேல் அவர் தாமா உங்கள் புருஷன் அவள் வந்து எவ்வளோ மறுத்துருப்பா கட்டாயப்படுத்தி கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஐயோயோ கல்லானாலும் கணவன் ஃபுல்லானாலும் கணவன் சொல்லிடுவாங்க அது மாதிரி இன்றைக்கி எங்கள் தலையில் இந்த ரிவைவல் பிளான் கட்டப்பட்டிருக்கு ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன்னா இவ்வளோ பற்றாக்குறை இல்லாமல் ஊழியர்கள் செத்துக்கிட்டு இருக்கான் இதில் ஒரு எண்பதாயிரம் தொண்ணூறாயிரம் பேர் ஓடியே போயிடும் அவங்களுக்கு விட்டா போதண்டான் இருக்கான் ஏன்னா இவ்வளோ சம்பளம் இவ்வளோ காசை கையில் கொடுத்தா போகிறான்றா அப்போ இந்த சேவை இன்றைக்கே தள்ளாடிட்டு இருக்க நான் ஆப்டர் இவங்கெல்லாம் உயரச போன பிறகு என்ன நடக்க போதுன்றது என் கவலையா இருக்குது இல்லை அதுதான் அதை பற்றி பேசும்போது தான் காங்கிரசினுடைய தலைப்பு தலைவர் திரு ராகுல் காந்தி சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த பிளானிங் இவங்க பண்ணிருக்கக்கூடிய இந்த விஷயமே பிஎஸ்என்எல்லை தனியார் மயமாக்குவதற்கான ஒரு தொடக்க புள்ளி தான் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் எல்லாருமே போயிடுவாங்க முழுக்க தனியார் மயமாக்கிடுவாங்க அதாவது திரு ராகுல் காந்தி மேல எனக்கு ரொம்ப மரியாதை உண்டு அவர் பேசுற எல்லா விஷயத்தையும் நான் அப்சர்வ் பண்றேன் ஆஸ் யூனியன் லீடர் ஆனால் இதில் நான் முழுமையாக நான் வேறுபடுறேன் ஏன்னா மறுக்கில் வேறுபடுறேன் அவங்க நோக்கம் அரசாங்கத்தின் நோக்கம் தனியாருக்கு விற்கிறது இல்லை இது விற்க மாட்டாங்க தூர்தர்சனை விற்றுட்டாங்களா இல்லை இரநூத்தி பதினஞ்சு சேனல் இருக்குது சாகடிப்பாங்க கிரிப்பிள் பண்ணுவாங்க போட்டியில் நீ இல்லாமல் ஒதுங்கி போக வைப்பாங்களே தவிர அவங்களுக்கும் ஒரு கம்பெனி வேணும் இல்லை டெலிகாம் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்டர்னு ஒருத்தர் போகிறதுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அதனால் அவருடைய ஒரு கருத்தில் மட்டும் நான் உடன்படல அல்டிமேட்டாக இதை வித்துருவாங்கன்ற விற்க மாட்டாங்க இதை அடித்து கையை காலை உடச்சி ஒரு ஓரமாக உட்கார வச்சுருவோம் ஓரமாக இப்போ உட்கார வச்சுருக்காங்கல்ல போஸ்ட் ஆஃபீஸை உட்கார வச்சுருக்காங்கல்ல தூர்தர்ஷனை அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஓரமாக உட்காந்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு ரிலையன்ஸு ஏர்டெல் சண்டை போடுவோம் அதெல்லாம் உனக்கு தேவையில்லை நீ சாதாரணமாக ஏதாவது லேண்ட்லைன் கேட்டானா கொடுத்துட்டு ஃபோர் ஜி ஃபைவ் ஜிலாம் வேணாம் அங்கெல்லாம் போவாத மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலு உனக்கு முடிஞ்சால் ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் கிடைச்சா வாங்கி சாப்பிடு விதி இருந்தால் வாழி இல்லைன்னா சாவு அப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அரசு துறை நிறுவனங்களை அரசாங்கமே சீர்குலைப்பது என்பது தான் இப்போ நடக்கிற ஒரு புது ட்ரெண்டு இதுக்கு காரணம் வந்து நான் இந்த அரசாங்கத்தை மட்டும் கொள்ள மாட்டேன் பொதுவாகவே வரக்கூடிய அரசாங்கம் பொது இல்லை
பொருளாதாரத்தை திறந்து விட்டதின் மூலமாக பொதுத்துறையை கையை கட்டி போட்டி போடாமல் பண்ணதின் மூலமாக தனியார் துறையை வளர்த்து விட்டதன் மூலமாக இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவின் பொருளாதாரம் எப்படியாக இருக்குதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் நிச்சயமா இறுதியாக நீங்கள் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை என்ன சார் இறுதியாக பிஎஸ்என்எல்லில் இந்த மாதிரி சிக்கல் தீர்வு என்ன கோரிக்கை இருக்குது அதாவது இந்த நீங்கள் தொடக்கத்தில் கேட்டீங்க இதை வரவேற்கிறீங்களா இந்த ரிவைவல் பிளானை இது வந்து எப்படி நல்லா இருக்குது தானே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தத்தளிச்சுட்டு இருந்தவனுக்கு ஏதோ துரும்பு கிடைச்சா கூட பிடிச்சிக்கிட்டு நீந்துறதுக்கு வழிவகுக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு துரும்பாக நான் இதை கருதுகிறேன் அந்த அளவுக்கு அதை பாசிட்டிவாக பார்க்குறேன் ஆனால் அதில் என்ன நெகட்டிவான விஷயங்கள் பார்க்குறேன்னா ஊழியர்களை வெளியேற்றி விட்டால் ஊழியர்களுக்கு தரப்படும் சம்பளத்தை சம்பளத் தொகையை குறைத்து விட்டால் இந்த நிறுவனம் நின்றுடும் நினைக்கிறாங்க பாருங்கள் விஆர்எஸ் 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 ஆளை குறை ஆளை குறை ஆளை குறைனா ஏங்க இது தவறான கணிப்பு நல்ல மருந்தே கொடுக்கல இவங்க இவங்க வந்து ஆள் வந்து பத்து மாதத்தில் எழுந்து நடக்கிற மருந்து கொடுக்கல இன்னும் இந்த நிறுவனம் நொடிஞ்சு போகிற அளவுக்கு தான் இருக்குது அதனால் இது மிக்ஸடாக தான் நான் பார்க்குறேன் பட் இன்னும் காலம் போக போக இப்போ சொல்லி இருக்கிறதே எவ்வளோ நிறைவேற போகுதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ பொறுத்து தான் பார்க்கணும் குடிகாரன் பேச்சு பொழுது விடிஞ்சா போச்சுன்ற மாதிரி இந்த பிளான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்குள்ளே லோட்டஸ் போட்டாங்க அதுக்குள்ளே தாமரை மலர்ந்துடுச்சு இல்லையா அதனால் அரசியல் ரீதியாக இவங்க இதை பயன்படுத்துவாங்களே ஒழிய இந்த நிறுவனங்களுக்கு இது எந்த அளவுக்கு பயன் தரப்போகிறது இந்த நிறுவனத்தின் தொழிலாளர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இது நம்பிக்கை தரப்போகுதுன்றதெல்லாம் வெயிட் அண்ட் சி பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் நிச்சயமாக சார் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி முடிச்சிருக்கீங்க பல விதமான சிக்கல்கள் என்ன தீர்வுகள் எப்படிலாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பல விதமாக ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து பயிற்கும் மிக்க நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்வில் மற்றும் ஒரு ஆளுமோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்